మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స మహిళల మీద ఇప్పుడు పోరాటం చేయటమే కాదు స్వగ జీవితం తన రాజకీయాలకి అంకితం చేశారు సో ఇప్పటికి మీకు అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మహిళల మీద పోరాటం చేశారు తర్వాత ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశారు తర్వాత మంత్రిగా పోటీ చేశారు ఆల్మోస్ట్ స్వగ జీవితం రాజకీయాలకు అయిపోయి ఉంటుంది ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ అన్నప్పుడు నేను రాజకుమారి గారు సో ఇలా సైలెంట్ గా ఉంటే ఇలా ఉంటారు కానీ వైలెంట్ అయితే ఎలా ఉంటారో కూడా మనం చూసాం రాజకీయాలలో సో నన్నపల రాజకుమార్ గారు నమస్కారం అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏంటి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఫస్ట్ నుంచి మీకు ఇది ఇష్టమా లేకపోతే తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీ కోణాన్ని బట్టి ఇల్లు కోణం కూడా మార్చేసారా పుట్టాం కాబట్టి మొక్కలు చెట్లు ఆవులు గేదలు కోళ్ళు ఇవన్నీ కూడా అలవాటు బాగా ఇష్టం అండి అలాగే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అత్తగారు ఇంటి కూడా మా హస్బెండ్ నాన్నపల ముకుంద్ర గారు కూడా ఈ పశువులు కోళ్ళు పావురాలు కోడి పుంజులు ఇవన్నీ చాలా ఇష్టం మాకు సో నాకు ముందు రాగానే నాకు రాగానే ముందు ఇంటర్వ్యూ చేయాలని వచ్చింది ఇంట్లోకి రాగానే సింహాలు ఏనుగులు అది మీరు మగ సింహం ఆడసింహం ముకుందరావు గారు ముఖ్యంగా ఇది బాగా నచ్చింది నన్నపనేని రాజ్కుమార్ గారు ఏంటి దీని ప్రత్యేకత అమ్మతనం ఒట్టి పడేలా ఉంది ఓకే చేశారు మహిళా కమిషన్ చేపట్టిన వ్యవస్థ సేవల గుర్తుగాను తల్లిపాల ఆలస్యకత మాతృమూర్తి యొక్క ప్రేమ ఇవన్నీ పది కాలాల పాటు కాదు ఎన్నో దశాబ్దాల పాటు చరిత్రలు ఎప్పుడు కూడా ఎవరో కూడా తల్లిని మర్చిపోకూడదు ఆ తల్లి మనం పెంచి తీరు మర్చిపోకూడదు కనిపించినటువంటి త్యాగాన్ని మర్చిపోకూడదు పునర్జన్మెత్తి మన తంతుంది కాబట్టి ఆ తల్లి ఆ కోడి పుంజులు ఏంటి అసలుకి అంతే ఉంది సో మనిషి చూడగానే ఎప్పుడు ఒక నిండుతనం కట్టు బొట్టు గాజులు ఈ గాజుల ప్రత్యేకత ఏంటి అసలుకి నన్నప్పు నేను గారు అనగానే గాజులు కలగలగలగల సౌండ్ అంటే మన సాంప్రదాయం అండి తెలుగువాడ సాంప్రదాయం ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం ఎవరు చూసినా కూడా పల్లెటూళ్ళల్లో గ్రామీణ వాతావరణం లాగా ఉంటుంది మా ఊరు నేను పుట్టింది కూడా గ్రామీణ వాతావరణంలో అయినా కానీ నా వేషభాషలను మార్చుకోదలుచుకోలేదు అందుకోసమే ట్రెడిషనల్గా ఇది సాంప్రదాయ పద్ధతిగా ఈ గాజులు నేత చీరలు ఇవన్నీ చాలా ఇష్టమైనటువంటివి అనమాట అండి ఓకే అవి ఎంత రాజకీయాల్లోనూ వాటిని మార్చుకోదలుచుకోలేదు ఓకే చాలా మందికి నచ్చుతుంది బాగుందంటారు కాబట్టి సంతోషపడుతున్నారు బట్ బయట ఎక్కువ మంది అనుకునేది ఏంటి అంటే రాజకుమారి గారు ఒక ఐడెంటిఫిటీ కోసం ఈ గాజుల్ని ఆ కట్టు ఆ బొట్టుని వదలకుండా అదే లెగసీ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఏ చీర కడితే ఆ చీరకి తగ్గ మ్యాచింగ్ కాజులు ఆ చీర ఒక చిన్న లాకెట్ ఆ బొట్టు అంటే ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నామంటే ఏదో గుర్తింపు కోసం కాదు లేకపోతే ఒక కారు కొనుక్కున్నామంటే గుర్తింపు కోసం కాదు నివాసాన్ని నివాసం ఉండటానికి ఇల్లు ఎంత ముఖ్యమో అలాగే ప్రయాణం చేయడానికి కారు ఎంత ముఖ్యమో ఈరోజు మనం ఒక శుభ్రంగా కనిపించడానికి ఒక సాంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టడానికి మన అలంకరణ కూడా అంతే ముఖ్యమని నేను భావిస్తానండి సో రాష్ట్ర రాజకీయాలలో పెను సంచలనం మేడం నన్నపనే రాజకుమారి అని ఒక పేరు వినకుండా కంచు కోటను కూడా భద్రలు కొట్టారు ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న ఆ ఆడవాళ్ళల్లో సీనియర్ రాజకీయ నాయకురాలు అంటే నన్నపనే రాజకుమారి పేరే చెప్పొచ్చు ఎవరైనా కానీ ఏం తెలుసుకున్నారు ఈ నలభై ఏళ్ళ రాజకీయ జీవితంలో ఎన్ని కష్ట సుఖాలు ఎన్ని ఆటు పోట్లు ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే జీవితం ఏంటి అనిపించిందా ఎప్పుడన్నా మీకు వినకుండా అనగానే గుర్తొచ్చేది ఒక ఆప్యాయత అనుబంధం అండి అది వినకొండ ప్రజానీకం నన్ను గౌరవించి నన్ను ఎప్పుడు చూడకపోయినా ఎక్కడో తెనాల నుండి వచ్చి అక్కడ పోటీ చేసినా గెలిపించారు ఆ గెలుపు నా జీవితంలో ఒక మలిపోయింది రాజకీయంగా దెబ్బ తిన్నాను అనుకున్నారు అంతకుముందు దాని నుండి ఒక్కసారిగా మళ్ళీ నేను ఉజ్వలమైనటువంటి భవిష్యత్తులోకి వస్తున్నా అనేటువంటి భావన కలిగించింది అవి వినకొండ ప్రజానీకం ఇప్పటికీ వాళ్ళని మర్చిపోనండి వాళ్ళు కూడా నన్ను మర్చిపోలేదు మీరు అక్కడ వినకొండ ప్రాంతానికి చెందిన వారే కాబట్టి మీకు చిన్నపిల్లలప్పుడు మీరు అది ఒక నాకు ఒక మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది గెలిపించినందుకు నేను కూడా నా కర్తవ్యాన్ని నేను నెరవేర్చానండి కొన్ని విషయాలు అందుమూలంగా ఒక సంతృప్తిని ఇచ్చింది అదొక సంచలనం గెలవడం సంచలనం గవర్నమెంట్ చీఫ్ విప్గా చేయడం సంచలనం ఒక చీఫ్ విప్గా అసమ్మతి అవును మహిళ చీఫ్ విప్గా మొదటి మహిళగా నేను ఉన్నాను అప్పుడు ఆ పొజిషన్లో ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నారు అదొక అనుభవం 
సో రాజకీయాల్లో ఇంతటి ఘన విజయం సాధించడానికి నన్నపనేని గారికి ఈ కట్టు బొట్టు ఈ అందం ప్లస్ పాయింట్ అయిందంటారా అందం అని నేను అనుకున్నానండి అంద అందం అనేది ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఆకర్షణీయంగా నా ఏదంటే నేను కట్టుకునే గాజులు కానీ అవి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయని అందరు అంటారు మెచ్చుకుంటారు అది అందమా లేకపోతే ఏంటనేది నేను ఆలోచించలేదు ఎప్పుడు అలా నేను ఎప్పుడు గర్వంగా ఫీల్ అవ్వలేదు ఒకందుకు గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను నన్ను చూసి చాలా మంది ఇలాంటి శారీస్ కొనుక్కోవాలనడం షాపులకి వెళ్ళినప్పుడు రాజ్ కుమార్ గారు కట్టుకునే శారీస్ చూపించమని అడుగుతారు చాలా మంది షాపులు వాళ్ళు చెప్పడం తర్వాత గాజులు కూడా చాలా మంది నన్ను చూసి ఎక్కువ మంది గాజులు వేసుకుంటున్నారని వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కొంచెం ఆనందంతో ఫీల్ అవుతాను ఎక్కడ ఎక్కడ చేస్తారు మీరేమో ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఇలాంటి కొనాలంటే ఏ చార్మినారో ఏ కోటిలోనో ఎక్కువ దొరుకుతూ ఉంటాయి చాలా మంది అట్లా అనుకుంటారండి నేను కూడా మొట్టమొదట హైదరాబాద్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు చూద్దామని వెళ్ళాను నాకు మా తెనాలు గాజులే బాగా నచ్చాయి అక్కడ అంతా అద్దాలతోనూ వాటితోనూ కొంచెం హడావుడిగా ఉంటాయి అంటే గ్రాండ్ గా ఉంటాయి పిల్లలు వేసుకునేవి అవి ఎక్కువగా హైదరాబాద్ వాసుల్లో చాలా మంది అలంకరణ కోసం వేసుకునేవి అలా కాకుండా సాంప్రదాయబద్ధంగా వేసుకోవాలన్నప్పుడు మా తెనాలలోనే కాజులు సుబ్బారావు గారిని కొట్టుకుంటేది పెద్ద ఫేమస్ కూడా ఇప్పటికి ఉంది అక్కడే తీసుకుంటాము తెనాలి గాజులే అవునండి అవునండి సారీస్ అంటే అన్ని చోట ఎక్కువగా చందనా బ్రదర్స్ అనమాట అండి అది సిఎంఆర్ ఎంఈవిఆర్ అని చెప్పని ఆ షాపులు ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటాను ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్లో సెకండ్ స్కిన్ లేకపోతే కొన్ని షాపుల్లో అక్కడక్కడ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఏది ఏమైనా అక్కడక్కడ ఎప్పుడన్నా ఎగ్జిబిషన్స్లో ఎక్కువ కొంటూ ఉంటానండి తర్వాత ఈ శారీస్ ఈ బ్యాంగిల్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టడం కూడా నాకు అలవాటు అయిపోయింది ఓకే సంవత్సరానికి కోటి రెండు సార్లు ఎగ్జిబిషన్స్ కూడా పెడుతూ ఉంటారు ఈ మధ్య తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఓపిక లేదు ఫైనాన్షియల్గా కూడా అంత ఇది లేదు అప్పుడు కొంచెం పెట్టాను అందరు వేస్తే వీళ్ళకి అందించాలన్నట్టు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కటింగ్ చీర కట్టడం నేను అయితే ఎప్పుడు చూడలేదు మిమ్మల్ని ఫోటోలల్లో కానీ ఫోటోలల్లో కానీ ఒక మీ ఇంటర్వ్యూ అట్లా ఏం కాదు అంత ఏమి వేల సంఖ్యలు ఏమి ఉండవు కానీ మామూలు చీరలే కాబట్టి కాటన్ చీరలే కాబట్టి అవి కొత్తగా కనిపిస్తాయి చేసే స్త్రీని బట్టి అది అప్పుడప్పుడు మారుస్తుంటాను అంటే ఈ ఛానల్స్ ముఖ్యంగా ఛానల్స్ లో ఇంటర్వ్యూలో అప్పుడు ఒక ఛానల్ నుంచి ఇంకో ఛానల్ లోకి అదే సారీ అయితే చాలా తక్కువగా కనిపిస్తా అని అంటారు అందరూ అదైతే నాకు గుర్తులేదు కానీ కొంచెం గుర్తు పెట్టుకున్నాను ఈ మధ్య రెడీ అవడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది మార్నింగ్ తొందరగానే రెడీ అవుతానండి చాలా స్పీడ్ గా రెడీ అవుతాను నేను ఎలా అనిపిస్తుంది మేడం ఒకసారి రాజకీయ జీవితం గుర్తు చేసుకున్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మీ ఎంటైర్ జీవితం కూడా రాజకీయాల్లో ఎక్కువ గడిచింది ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా ఏంటి రాజకీయాలు ఎట్లా అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు రాజకీయం వేరు అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ అప్పుడు రాజకీయమే ఎక్కువ పాలిటిక్స్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న రాజకీయమే చాలా బెటర్ అని కొంతమంది అంటుంటారు మీ ఐడియా ప్రకారం మీరు చూసిన రాజకీయాలు ఇప్పుడు రాజకీయాలకు తేడా ఏంటంటారు నేను రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఒక రకమైన రాజకీయం అండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రులు మారటాలు లేకపోతే స్థిరత్వం లేకపోవటాలు ఎమ్మెల్యేలు లేకపోతే కౌన్సిలర్స్ లేకపోతే వార్డ్ మెంబర్స్ కొనటాలు వాళ్ళని దాయటాలు ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు ఉన్నాయి అన్నారు తర్వాత మేము వచ్చాక కూడా కొంత వరవడి అప్పుడప్పుడు ఉంది కానీ నా మటుకు నేను నా అదృష్టమో లేకపోతే ఏంటో తెలియదు కానీ సాతనపల్లిలో ఎయిటీ త్రీ తెలుగుదేశం తరఫున గెలిచినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎయిటీ నైన్లో వినుకొండలో కాంగ్రెస్ తరఫున గెలిచినప్పుడు కానీ నేను మళ్ళీ పోటీ చేశాను నైంటీ ఫోర్లో అప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కూడా డబ్బుతో రాజకీయం నేను చేయలేదండి రాజకీయాల్లో డబ్బుని గుమ్మరించి ఓట్లు కొనుక్కోలేదు నేను సతనపల్లిలో నుంచి ఉన్నప్పుడు కానీ వినుకోడలో నుంచి ఉన్నప్పుడు కానీ నేను నా నియమాన్ని మాత్రం తప్పలేదు ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఓట్లు కొనడానికి ఆస్కారం ఎట్ట సారా పోయించటాలు మిమ్మల్ని నమ్మి వేయటం తప్పితే నన్ను నమ్మి వేయండి నేను పనిచేస్తాను అన్నాను అలానే వేశారు రెండు చోట్ల అలానే గెలిపించారు అలానే రెండు చోట్ల కూడా నేను గెలిచాను డబ్బు లేకుండానే గెలిచాను నేను ఏమి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కానీ అప్పులు పాలు అవ్వడం కానీ లేకపోతే పార్టీ పండు పెద్దగా కోటలలో రావటం కానీ ఏం లేదండి అలాంటిది ఏం లేదు అది నా నా అదృష్టం అనుకుంటున్నాను తర్వాత తర్వాత చూస్తే కనుక డబ్బు లేనిదే ఎలక్షన్ లేదు డబ్బు లేనిదే సీట్ లేదు డబ్బు లేనిదే ఓట్ లేదు అనే పరిస్థితికి వచ్చారు నేను అప్పటి నుంచి పోటీ చేయడం మానేశాను ఓకే నాకు సీట్ ఇవ్వడానికి కూడా పార్టీలు ముందుకు రాలేదు ఎందుకంటే నేను అట్లా ఉన్నాను కాబట్టి ఎంతో నమ్మి పనిచేశారు కదా టీడీపీలో వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ఇవ్వడానికి ముందుకు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ లేదు ఇవ్వలేదు అండి ఎందుకంటే ఐదు సార్లు ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి వ
ఆయనకి అది చిన్నందుకు రుణపడి ఉంటాను కానీ ఎప్పుడు సీట్ ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే డబ్బు లేకపోవడం డబ్బు లేకపోవడం డబ్బు ఏమీ ఖర్చు పెట్టలేదని చెప్పడం ఓకే ఎందుకంటే ఇక నాకు ఉంది అమ్మ కన్నవారు ఊళ్ళో పొలము ఇక్కడ ఇల్లు ఇంతకు మించి మాకేం లేదు బిజినెస్లు కానీ ఏం లేదు మరి బిజినెస్ లేనప్పుడు డబ్బు లేనప్పుడు నేను ఎలక్షన్లో నుంచుని ఇల్లు నమ్ముకోనా ఆ పొలమాన్ని నమ్ముకోవాలా కాబట్టి పశువు కుంకుమ్మల కింద ఇచ్చిన పొలవాన్ని నమ్ముకోలేను ఈ ఇల్లు అమ్ముకోలేను కాబట్టి నేను అవి చేయదలుచుకోలేదు గత ప్రభుత్వంలో చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు హయాంలో కావచ్చు మీరు తర్వాత పార్టీ మాడారు జనార్దన్ రెడ్డి కావచ్చు చన్నారెడ్డి హయాంలో ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్గా ఉన్నారు ఆ రోజుల్లోనే మీరు ప్రతి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నన్నపనేని రాజకుమారికి ఒక హోదా ఒక హుందాతనం ఒక పేరు ఒక ప్రతిది కూడా వచ్చింది బట్ చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత నన్నపనేని రాజకుమార్ని ఏదో బీల్లో రాయిలాగా పక్కన పెట్టారు పెద్ద పట్టించుకోలేదు డబ్బు ఉంటేనే రా లేకపోతే లేదు అన్నట్లుగా చూశారు అన్న మాట వాస్తవం కాదంటారా అట్లా అనుకోవటం లేదు కానీ నాకు సీటు ఉన్నప్పుడు సీటు ఇస్తానని ఆలేదని బాధ ఉండేది ఎందుకని నేను సీటు తెచ్చుకోలేకపోతున్నాను పద్నాలుగేళ్ళు అయినా కూడా నన్ను ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు నేను తెలుగుదేశంలోకి వచ్చి ఐదు సార్లు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ వచ్చింది ఒక్కసారి కూడా నన్ను నాకు కాన్స్టిట్యుయెంట్ లేకుండా పోవటం అనేది దురదృష్టమే అందులో గుంటూరు జిల్లాలో పంతొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉండేవి ఇప్పుడు పదిహేడు ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు పంతొమ్మిది ఉన్నాయి పంతొమ్మిదిలో ఒక్క మహిళగా నేను ఎందుకు రాలేకపోయాను నా తర్వాత వచ్చిన మహిళల సీట్లు వచ్చింది ఏమి పని ఇంటో గెలిచి ఇంటో కూర్చునే మహిళల సీట్లు వచ్చాయి రాష్ట్రంలో అలా అందుకని కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో చాలా తక్కువ ఎందుకని మాకు మహిళలకు ఎంకరేజ్మెంట్ లేదని బాధపడేదాన్ని అండి మిమ్మల్ని అనగ దొక్కారు అంటే నిజం కాదంటారా ఎవరి జిల్లా నాయకత్వం అనగ దొక్కిందా లేకపోతే ఆది నాయకత్వం అనగ దొక్కారా లేకపోతే ఇక డబ్బు లేదు లేవి గెలవరని మమ్మల్ని పక్కన పడేస్తారో తెలియదు కానీ నిరాదరణకు మాత్రం గురి అయ్యాం సీట్లు రాకుండా వాళ్ళు ఇస్తానని లేదు మేము వెంట పడలేదు సీట్లు ఇవ్వమని ఇస్తే తీసుకుందాం అనుకున్నాను అందులో నా కాన్సెన్సీ సొంత కాన్సెన్సీ తినాలి నేను గెలిచింది ఒకసారి గెలిచింది సతనపల్లి ఒకసారి గెలిచింది వినుకొండ వినుకొండలో మంచి పేరు ఉందని తెలుసు అయినా కూడా నా సీట్ ఇవ్వడానికి ముందుకు రాలేదు అప్పుడు అది బాధగానే ఉంటుంది అయితే ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ సీట్ ఇచ్చారు కనుక మహిళా కమిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి చివరిలోనైనా నాకు కొంత అడ్జస్ట్ కదా నేను అడ్జస్ట్ అయిపోయాను అంటే అంటే ఫస్ట్ నుంచి పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒక చోట నిలబెట్టి డబ్బు పెట్టి పార్టీ కేడర్ని గెలిపించుకునే అవకాశం ఉంది కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాతావరణం మారిపోయిందండి ఎవరు ఇది వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి గౌరవం వేరే పార్టీ నుంచి వస్తే వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళైనా వాళ్ళకి డబ్బు ఉంటే చాలు సీట్లు ఇవ్వడం పార్టీలో చేర్చుకోవడం వాళ్ళ మంత్రులు కూడా ఇచ్చిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది అప్పుడు మనసు బాధ కలిగేది ముల్లా గుచ్చుకునేది ఎందుకని ఇలాగ ఎంత చాకిరీ చేసినా గాడి చాకిరీ చేసినా మనకి ఎందుకని సీట్లు ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం లేదు ఎందుకు మనం నేను నామినేట్ చేయడం లేదు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తున్నారనేది బాధ ఉండేది కానీ ఏం అల్లయపోయేది నా ఇష్టం కాదు కదా వాళ్ళ ఇష్టం అది కానీ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఏ పార్టీలో ఉన్నా చూడండి ఇటు వాళ్ళు ఎడబరి కడుతున్నారు అటు వాళ్ళు ఇటు వెళ్ళిపోతున్నారు నేను ఒకేసారి వచ్చాను కాంగ్రెస్ నుంచి అది కూడా సీటు లేకుండా వచ్చాను ఏ షరతులు లేకుండా వచ్చాను కానీ ఏ కండువా బాగా సంతృప్తి నుంచింది అంటారు కాంగ్రెస్ కండవ ఎక్కువ సంతృప్తి నుంచింది ఆ కండువ ఈ కండువ అని కాదండి అక్కడ నాకు కష్టపడి పనిచేస్తే ఇక్కడ నాకు కష్టపడి పనిచేస్తా అక్కడ నమ్మకంగా ఉన్నాను ఇక్కడ నమ్మకంగా ఉన్నా ఏ పార్టీలో ఉన్నా నమ్మకంగానే పనిచేస్తాను కాంగ్రెస్ లో ఉన్నా కూడా బాగా పనిచేశాను నేను కాంగ్రెస్ లో రెండు సార్లు సీట్లు ఇచ్చారు వినుకోడ నుంచి నాకు మూడోసారి కూడా ఇస్తా అన్నారు ఢిల్లీలో కదా కబుర్ చేసినా కూడా పెద్దలందరూ కూడా వద్దని చెప్పినా కూడా నేను తెలుగుదేశంలోకి వచ్చాను సో పెద్ద ఎత్తున ఎన్టీఆర్ని మోసం చేసిన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఆ టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు తర్వాత లక్ష్మీభారతి పేరు వినపడింది తర్వాత నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు పేరు కూడా వినపడుతూనే ఉంది కొన్ని సినిమాలు కూడా వచ్చాయి మనం చూసాం మేడం ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడికి ఆ రోజున దగ్గరుండి సహాయపడిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మీ పేరు కూడా ఎక్కువగా వినపడింది దానివల్లే మీకు నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు క్యాబినెట్లో కూడా మినిస్టర్ ఇచ్చారు అన్న మాట వాస్తవం అండి చంద్రబాబు గారు అప్పుడు ఎన్టీఆర్ పక్కకు వచ్చారు కదా చంద్రబాబు గారు కాంగ్రెస్ నుంచి తెలుగుదేశంలోకి వచ్చి ఉన్నారు అప్పటికి అప్పుడు మేము పొరపాటే పొరపాటున ఎన్టీఆర్కి అన్యాయం చేసినట్టు ఆ రకంగా చంద్రబాబు గారు అటు అటున్నారు కాంగ్రెస్ నుంచి అప్పటికే తెలుగుదేశంలోకి వచ్చి ఉన్నారు వారు మేమేమో భాస్కర్ రావు గారి వైపు దెబ్బతిన్నాం అది దెబ్బతింటే కదా మేము దెబ్బతిన్నాము ఎన్టీఆర్ కూడా దెబ్బ కొట్టినట్టే కదా చేయకూడదు చేయకుండాల్సింది ఒక అనాలోచితమైన నిర్ణయాన్ని చేయడం జరిగినప్పుడు కొన్ని
మారాలనుకోవట్లేదు ఇట్లా అట్లా ఉండటం వల్లనే నేను ఇక్కడ కూడా దెబ్బతిన్నాను అంటే ఎప్పుడు సీట్ రాలేదు కదా ఎక్కువ కాలం ఏం పదవి లేకుండా నేను ఉన్నాను కదా కాబట్టి దీంతోనే సరి సరిపెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఆయనకు నిజంగా కొంత అన్యాయం చేశాను నేను అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఆయన సిద్ధాంతం నచ్చి టీడీపీలోకి వచ్చారు ఆయనతో పాటు నడిచారు ఆయన నమ్మిన వాళ్ళందరూ మోసం చేసి వెళ్ళిపోయారు చివరికి చంద్రబాబు నాయుడు వైపు నిజంగా వైస్రాయ్ ఘటనలో ఆ సంఘటనలో మీరు లేరంటారు అసలుకి మాకు సంబంధం లేదు కదా కాంగ్రెస్లో ఉన్నా వైస్రాయ్ ఘటన దానికి నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నా కానీ ఆ రోజున ఎమ్మెల్యేలు భాస్కర్ రావు గారి వైపున సరిపడా ఎమ్మెల్యేలు లేరు కానీ చంద్రబాబు గారి వైపు నేను బలం ఉంది కదా బలం ఉండదు కాబట్టి చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని నేను భావిస్తున్నాను ఇద్దరు రాజకీయం చూశారు మేడం చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయం నచ్చుతుందా ఎన్టీఆర్ రాజకీయం నచ్చుతుందా ఎవరు దాళ్ళకే బాగుంటుంది అని ఒక్కడదే కాదు నేను చిన్నారెడ్డి గారిని చూశాను జనార్ రెడ్డి గారిని చూశాను విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారిని చూశాను ఎన్టీఆర్ చూశాను చంద్రబాబు గారు ఎంతమందిని చూసినా కానీ ఈ తరం వాళ్ళు అనుకునేది రాజశేఖర రెడ్డి ఎన్టీఆర్ పేర్లు అనుకుంటారు నేను చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నలుగురే గుర్తున్నారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా చూశాను అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్న చూశాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి సో పోనీ ఒకటే అండి చిన్నారెడ్డి గారు చాలా తెలివైన ఆయన చాలా రాజకీయ దురంధరుడు ఆయన చాలా కోపం ఎక్కువ ఉండేది కానీ రాజకీయంగా చాలా గొప్ప ఏమంటారు దాన్ని వ్యక్తిత్వం కొనగల మనిషి కూడా ఆయన ఆయన ప్రత్యేకత ఆయనకు ఉండింది ఆయన బాగా నన్ను చీఫ్ ఇప్పించి చేశారు నా సీట్ ఇప్పించడంలో ప్రధాన పాత్ర వహించారు అప్పుడు ఇనుకొండ సీట్ ఇప్పించడంలో చెన్నారెడ్డి గారు మొదటిసారి ఆయన సీటు పట్టించుకున్నారు బాగా ఆయన కోన ప్రభాకర్ గారు శివశంకర్ గారు మా వెంట రవీంద్రనాథ్ చౌదరి గారు ఇటువంటి వాళ్ళు నాకు సీటు వచ్చింది వినుకొండలోకి వెళ్ళాను తర్వాత మళ్ళీ నాకు చీఫ్ పదవి ఇచ్చింది కూడా చెన్నారెడ్డి గారే రాజీవ్ రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇవ్వమని చెప్పారని తర్వాత జనార్దన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ కొనసాగాను అక్కడే వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రిగా బాగా గౌరవించారు ఆ చెన్నారెడ్డి గారు సంతకాలు పెట్టారు ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసింది విజయ జనార్దన్ రెడ్డి గారు వినుకొండ అవును మనం గొల్లకమ్మ మీద బ్రిడ్జి కట్టడానికి కానీ వన్ థర్టీ టూ కేవీ సబ్ స్టేషన్స్ కానీ థర్టీ టూ కేవీ సబ్ స్టేషన్స్ ఐదు మండలాల్లో కానీ వినుకొండలో అందరికీ కరెంటు సౌకర్యం వచ్చింది అంటే అది ఖచ్చితంగా ఆ రోజున జనార్దన్ రెడ్డి గారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు వచ్చి స్వయంగా అన్ని చేశారు ఫండ్స్ రిలీజ్ చేశారు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు నాకు బాగా మాట సాయం చేశారు లేక మంచి సాయం కూడా తీసుకొచ్చాను వినుకొండకు ఆ తర్వాత విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు మిగిలిన పనులన్నీ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ఏది అడిగినా గ్రామీణ ప్రాంతానికి వాటర్ స్కీమ్స్ కానీ రోడ్లు కానీ అవన్నీ వారు చేశారు చిన్న చిన్న బ్రిడ్జీలు అవన్నీ దాని మూలంగా ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు కూడా వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వారు రాజకీయంగా దురంధరులు వారు ముగ్గురు దగ్గర పనిచేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు ముందు అంతకుముందు ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర పద్దెనిమిది ఏళ్ళే నేను పనిచేశాను కల్మషం లేనటువంటి మంచి రాజకీయ నాయకుడు అయిన ఒక మహానటుడు అసలు కారణం లేదండి వదిలి రావడానికి కారణం లేదు ఎంతసేపు కూడా ఏంటో మరి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు దిగిపోతున్నారు ఈయన ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నారు నాకు మంత్రి ఇస్తానన్నారు అనేటువంటి ఒక ఒక దురాస్తోనే వచ్చానేమో నేను ఆ రోజు మంత్రి ఇచ్చారు ఇక్కడ కానీ నిలబడలేదు గవర్నమెంట్ కాబట్టి పోయింది చాలా మందిని చూస్తుంటాను నేను చాలా మంది తెలుగుదేశంలో నేను వచ్చాక ఇరవై నాలుగు ఏళ్లలో రాజ్యసభలు తీసుకుని లోక్సభలు తీసుకుని రాజ్యసభ రెండు మూడు సార్లు తీసుకుని మంత్రులు చేసి ఇలా వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు చాలా మంది ఇప్పటికి కూడా ఈ రోజు కూడా పేపర్లో చూసి పాతకం పోయి ఉందా కానీ మీకు అవకాశం లేదు కానీ నేను మాత్రం వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడే ఉంటున్నాను అంటే అప్పుడు ఎన్టీఆర్కి చేసిన అన్యాయం ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు చేయకూడదు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన అన్నమాట అండి అట్లా ఆలోచించినా కూడా నాకన్నా ఎక్కువ పదవులు తీసుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు నాకన్నా ఎక్కువ లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు రాజకీయంగా రాజకీయంగా ఆర్థికంగా ఎంతో లబ్ధి పొందిన వాడు ఎన్నో పనులు చేయించుకున్నాడు ఒక్క రోజు వెళ్ళి ఒక ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టించలేదు చంద్రబాబు గారు ఆడపిల్లలకు మాత్రమే న్యాయం చేయగలిగారు అన్యాయమైన ఆడపిల్లలకు మాత్రం ఆయనతో డబ్బు ఇప్పించగలిగారు మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ పేదవాళ్ళకి కడు పేదవాళ్ళకు అంతవరకు చేయగలిగా నాకు నేను ఎప్పుడు ఏమి చేయను అది ఆయనకు కూడా తెలుసు మరి అటువంటి నీతి నిజాయితీగా ఉన్న నాకు ఎందుకని రాజకీయ ప్రోత్సాహం లభించట్లేదు నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాదు అయినా నేను టక్కమని ఆ గోడ దూకి వెళ్ళలేకపోతున్నాను దానికి అది క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు విజయ ఇంతా మీరు అడిగిన దానికి సమాధానం దొరికింది అనుకుంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కార్యదక్ష పరుడు ఆయన చాలా తెలివైన ఆయన రాజకీయాల్లో మరి ముఖ్యమంత్రిగా రాణించారు అపోజిషన్ లీడర్గా కూడా రాణిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన మెచ్చుకోక తప్పదు ఎందుకని అంటారు ఇంత
మూడు వందలు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీట్లలో ఇరవై ఆరు సీట్ల ఆట కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇప్పుడు ఎరుగుదుమా ఎన్టీఆర్ గాలిలో కూడా రాలేదు కదండి అప్పట్లో ఎయిటీ త్రీలో కూడా అంత ఘోరంగా ఓడిపోలేదు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది మరి అందులో ఇప్పుడు ఎవరో అవినీతి అయిన ముఖ్యమంత్రులు కాదు నిజాయితీ కలిగినటువంటి పెద్ద మనిషి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు మేమంతా వినుకొండకే అన్ని చేసాం నేను వినుకొండలో ఓడిపోవటం ఏంటండి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా దిగిపోవటం ఏంటి ఇరవై ఆరు సీట్లే రావటం ఏంటి పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు నేను అపోజిషన్ లీడర్ కాబట్టి నడిపించారు సభ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అంటే మూడు వందల సీట్లు అప్పుడు అంతకన్నా ఇది ఘోర పరాజయం కాదు రెండోది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు ఓడారు ఓడారు అంటే ప్రజలు ఓడించారు ఎందుకు ఓడించారు పని చేయలే కాదు పని చేశారు ఆయన చేసిన పనులు చేశారు కానీ రాజకీయాలు ఎప్పుడు ఎవరిని గెలిపిస్తారో ఎవరిని ఓడగొడతారో ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం వస్తుందో మనకు చెప్పలేమండి వెనకడో లేదు తెలిసేది ఇప్పుడు ప్రజలు చెప్పటం లేదు వాళ్ళు ఎందుకు ఎవరికి ఓటేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఆలోచన స్థలాన్ని బట్టి వాళ్ళ ధోరణి మనకు అర్థం కావటం లేదు చాప కింద నీరులాగా వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి మనం చెప్పలేం ఘోర పరాజయమా ఏదా అనేది అనుకోలేనండి నేను అంటే దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు దోచుకునే ప్రయత్నాలైనా ఎక్కువగా ఉంది టీడీపీ దానివల్ల ఘోర పరాజయం అదొకటి అన్న అవినీతికి ఎక్కువగా పాల్పడింది ఆడవాళ్ళకు కూడా రక్షణ లేదన్న విషయం మీకు తెలిసిన విషయమే చింతపనేది ఎంఆర్ఓ అని ఈడ్చి కొట్టడం కానీ బాండవమ్మ వీళ్ళందరూ సిక్స్ ర్యాకెట్ నడపడం కానీ ఇవన్నీ నిజం కాదంటారా ఈ దగ్గరలోనే ఉన్నారు మీరు అవన్నీ కాదండి అవన్నీ కాదండి అవన్నీ కాదు నేను మీరు చెప్పేవన్నీ కూడా వాస్తవాలు కాదు కొన్ని ఏదో కొంచెం జరిగింది అనుకోండి అట్లాంటివి ఎప్పుడైనా అప్పుడు జరుగుతాయి ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అంత ఇదేం కాదు నా దృష్టిలో మాత్రం అంత ఘోరంగా మాత్రం గవర్నమెంట్లో ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందని నేను అనుకోను ఏదో చూద్దాం అనుకున్నారు ఒకసారి వారు ఈయన చూసాం కదా ఆయన కూడా చూద్దాం అనుకున్నారు ఎవరు ఆలోచన ధోరణి వాళ్ళకు ఉంటుందండి రాజకీయాల సహజమే కదా ఇందిరాగాంధీ సైతం ఓటమి తప్పలేదు అలాగే ఎప్పుడు ఎవరిని ఓడగొడతారో ఎవరిని తీసుకొస్తారో తెలియదు అనేక ప్రభుత్వాల కేంద్రంలో రాష్ట్రాల్లో మనం చూసాం నేను కూడా అనేక మంది ముఖ్యమంత్రిని చూడటం జరిగింది కాబట్టి ఘోర పరాజయాలు లేకపోతే విజయ ఏమంటారు అఖండ విజయాలు అని మనం చెప్పుకోవడానికే కానీ అవన్నీ ప్రజలు ఓట్లు ఇస్తే ఉంటాయి లేకపోతే పోతాయి అనేది గమనించాలి మనం అయితే ఆ ప్రజలు ఎందుకు మా వాళ్ళు ఎందుకు మార్పు వచ్చింది వారు ఏం ఆశిస్తున్నారు అనేది గెలిచినటువంటి వారు అనుకోవాలి ఓడినటువంటి వారు కూడా అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను భావిస్తాను సో మీరు అన్నది వాస్తవం అయితే మరి ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు టీడీపీలో మాజీలు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు మాజీలు మరి ఎందుకని వైసీపీ వైపు చూస్తున్నాయి ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం వైపు చూసి వచ్చారు కదా ఒకళ్ళ కాదు ఇద్దరు కాదు ఇరవై ముగ్గురు రాగలిగ వచ్చారండి రాగానే ఇక్కడ మంత్రులు తీసుకున్నారు ఎమ్మెల్సీలు తీసుకున్నారు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ తీసుకున్నారు కమిషన్ చైర్మన్ తీసుకున్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నడిపోతారు అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారు అట్లా అదే ఎవరు కూడా ప్రజలు కూడా పట్టించుకోవట్లేదు లీడర్స్ కూడా ఏమి అనరు అదే మాబట్టి వాళ్ళు కనుక ఏదైనా మారారు అనుకోండి వచ్చింది ఈ వెళ్ళిపోవటం ఏంటి ఇట్లా అంటారు అనమాట నాకు అదే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట అంటే డబ్బు ఉన్నాడు ఏం చేసినా చెల్లుబాటు అవుతుంది వ్యాపారాలు ఉన్నాడు ఏం చేసినా చెల్లుబాటు అవుతుంది అలాగే మనం ఏ కొన్ని కొన్ని మనకి అర్థం కాదు కావట్లేదు రాజకీయాలు కొంచెం ఎందుకు నాకు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఎందుకబ్బా ఇంత వయసు వచ్చింది ఎందుకు ఎరమించుకోలేకపోతున్నాం అని అందుకే విసిగేతుంది ఈ మధ్య కొంచెం కొన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎందుకబ్బా మనం సైలెంట్గా పోద్దని నేను ఎందుకంటే పదవి కూడా లేదనుకోండి వచ్చి మీకంటే ఒక బయట ఒక పేరు ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక మంచి పదవి ఇస్తాను వైసీపీలోకి రమ్మంటే వెళ్తారా అది ఉత్పన్నం కాదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు రమ్మంటారని నేను అనుకోను వెళ్ళాలని నేను వైసీపీ నుంచి కబుర్ వస్తే వెళ్ళడానికి రెడీ ఉంటుంది లేదండి వాళ్ళు రమ్మంటారని నేను అనుకోను వెళ్ళాలని నేను అనుకోను అది ఆ ప్రశ్న ఉత్పన్నమే కాదు మీ కంచు కంఠం నచ్చి టీడీపీని ఎక్కువగా మీరు ఎప్పటికప్పుడు అవాకులు చవాకులు పేలుతానంటే లక్ష్మీ పార్టీ లాగా కూడా మీకు కూడా ఒక పదవి ఇస్తాను అంటే కబురు లేదు పదవుల కోసం ఆశించి ఎప్పుడు నేను పార్టీలు మారలేదండి నేను మారలేదు పదవుల కోసమే పార్టీలో నారాయణ భాస్కర్ రావు మంత్రి స్థానం అని చెప్పేసి అప్పుడు చిన్న వయసు కదా ఓకే అది చెప్పాను అయిపోయింది అది అయిపోయింది చాప్టర్ దాన్ని పదే పదే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో పార్టీ మారే ఆలోచన అయితే లేదు లేదండి ఇప్పుడున్న ఇంక్ బ్లడ్ వస్తే చాలా మంచిది టీడీపీ మళ్ళీ పగ్గాలు ఎక్కొచ్చామని ఆయనే నడుపుతారు అనుకుంటున్నాను తప్ప ఆయనే అధికారంలోకి వస్తారనుకుంటున్నాను తప్ప ఇంకొకళ్ళ ఆలోచన కానీ ఇంకొక నాయకత్వం ఉంటే అని కానీ లేదా ఆయన ఎందుకు అను
దీన్ని బట్టి ఏమనుకోవాలండి ఎవరు వస్తారో ఎవరు పోతారో మనం చెప్పలేం కదా మరి టీడీపీ పగ్గాలేవు తీసుకుంటుంది అనుకుంటున్నారా మీరు కావచ్చు తప్పే ఉందండి అనుకుంటాం కదా పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నేను ఇవన్నీ ఆలోచించానండి చంద్రబాబు గారు ఉన్నంత వరకు ఎవరి గురించి ఆలోచించాను చంద్రబాబు గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారని అనుకుంటాను వారు ఆ దిశగానే వారు ఏమంటారు ఆ దిశగానే ప్రజలు చేరువుగా ఉంటారు అనుకుంటారు అంతవరకి కానీ ఎలా చెప్పగలుగుతాం ఎవరే అవుతారో ఎవరే పని చేస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుతారని పని చేయకపోతే కారని మనం ఎక్కడ అనుకుంటున్నాం అండి జరుగుతుంది ఏంటో జరిగిపోతాం అని అంతవరకు అంటే రేపటి రోజున ఒక పది నుంచి పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా బయటకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వెళ్తారని నేను అనుకోనండి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఉన్న టీడీపీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుంది ఎలా అనుకుంటున్నారు మరి మీరు ప్రతిపక్ష హోదా ఉన్నా లేకపోయినా కూడా అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రభుత్వాలు ఎన్నో ఉన్నాయండి అట్లాగే రావచ్చు మనం ఏం చెప్పలేము ప్రజలు నిర్ణయం అండి అది దాని గురించి అసలు ఇంకేమి ఆలోచన లేదు సో రాజకీయాలలో అవలీలగా మాట్లాడగల నన్నపు నేను రాజకుమారి గారు టీడీపీ అపజయాలకి వచ్చేసరికి ఎందుకని చాలా తక్కువగా మాట్లాడుతున్నారంటే ఏం చెప్తారు నేను అసలు మాట్లాడే పరిస్థితులు లేను ఎందుకంటే మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా నేను మాట్లాడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఒక నాలుగు గంటల నుంచి అలవాటు తప్పిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు నేను మాట్లాడటానికి నేను అధికార ప్రతినిధి కాదు లేకపోతే ముఖ్యమైన నాయకురాలని కాదు నాకు ఏ పదవి లేదు నేను రిజైన్ మహిళా కమిషన్ రిజైన్ చేశాను ఏ పదవి లేకుండా మాట్లాడటం అనేది అంత సమంజసం కాలేదు అనేది ఒక భావన రెండోది ఎందుకు మాట్లాడాలి పదే పదే మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏముంది సైలెంట్గా కొనాడు సైలెంట్గా కూర్చుంటే బెటర్ కదా అనే ఆలోచన దాంతో ఓ ఇదివరకు ఇదివరకు కన్నా ఇదివరకు ఉన్నటువంటి ఓపిక లేదు ఇదివరకు ఉన్నటువంటి వాడి వేడిగా మాట్లాడము ఒకసారి గతంలో కూడా మనం స్పీడ్గా మాట్లాడినందువల్ల అగ్రెసివ్గా మాట్లాడినందువల్ల పార్టీలకు ఎంతవరకు లాభం జరిగిందో తెలియదు కానీ నేను చాలా నష్టపోయాను దాడులు జరిగాయి అవును ఇంటి మీద గంగాభవన్ దాడి చేసింది వచ్చి ఒకసారి తర్వాత సిరుపూర్ కాకజ్ నగర్లో ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే కోణప్ప దాడి చేశాడు తర్వాత కారంచేడులో దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర దాడి చేయించారు ఇలా అనేక చోట్ల దాడులు జరిగినాయండి ఆ దాడులు జరిగినప్పుడు నా తరఫున ఎంతవరకు ఎంతమంది నిలబడ్డారు ఎంతమంది నన్ను అడ్డుకున్నారు నా దాడి జరగకుండా ఎవరు కాపాడారు అనేది నేను అలా ఆలోచన చేస్తే చాలా బాధ అవుతుంది కాబట్టి ఇక నా ఏజ్ దాటిపోయింది ఆ మనం అనటం అనిపించుకోవడం లేకపోతే ఎవరైనా అంటే వాళ్ళు మన మీదకి దాడి చేయటాలు దాడి ఇవన్నీ అవసరమా కాబట్టి మనం అనవసరంగా ఇంకెందుకు అనుకుని నేను రాజకుమారి గారి నోట ఇవి మాటలు ఏంటంటే నిజంగా రాజకీయాలు నిజంగా ఎంత దిగజారిపోయాయి కూడా అనిపిస్తుంది మరి నాకు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఎంత సైలెంట్గా మాట్లాడతారో ఏదైనా తేడా వస్తే అంత ఉగ్ర రూపం చూపించిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి మీరు మైకులు కూడా బద్దలయ్యే విధంగా మాట్లాడిన రోజులు ఇప్పుడు రోజు ఎలానో అప్పుడు నన్ను రాజకుమారి ఎలా అని చాలా మంది నేను మా మీద తోటి అట్లా పోల్చొద్దండి ఎందుకంటే అంత ఇదిగా నేను నోరు బారేసుకోలేదు ఇప్పుడు కూడా ఏది ఏమైనా మన పరిధిలో మనం ఉంటాం మంచిది మన గౌరవంగా ఉన్నాం ఎక్కడ పోయినా మనం పలకరిస్తారు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు గౌరవిస్తారు అందరూ పలకరిస్తారు నేనంటే చాలా మందికి సానుభూతి ఉంది నేనంటే చాలా మందికి గౌరవం ఉంది ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుందామని మేడం పార్టీ టీడీపీ హయాంలో ఎక్కువగా రాజధాని రాకముందు కానీ రాజధాని వచ్చిన తర్వాత కానీ ఆల్మోస్ట్ రాజధాని భూములు మొత్తం చంద్రబాబువి చంద్రబాబు బినామీలవి చాలా మంది మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అని ఒక అపవాదం ఇప్పుడు కూడా నడుస్తూనే ఉంది దాంట్లో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది మేడం మీరే అపవాదని అన్నారు కాబట్టి అపవాదు ఉంది అన్నారు కాబట్టి అది అపవాది అనుకుందాం వాస్తవం ఉందని నేను అనుకోవడం లేదు ఏదైనా అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా ఎక్కడైనా జరిగినప్పుడు ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారండి మాట్లాడాల్సింది ప్రజలు కదా ఏదైనా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ప్రజలు మాట్లాడాలి కదా అప్పుడు తెలుగుదేశంలో కావచ్చు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీలో కావచ్చు ప్రజలు ఎందుకు మెలకొండ ఊరుకోవాలి వీళ్ళు మాట్లాడటం వాళ్ళు మాట్లాడటం మీరు చేయలేదని వాళ్ళు అంటారు మీరు చేయలేదని ఇదంతా చూస్తుంటే మా పోటీ వాళ్ళు నిజంగా అసలు ఒక రకంగా సంతోషం ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఏది సంతోషం అంటే వాళ్ళు అట్లా తిట్టుకున్నందుకు కాదు అమ్మయ్య ఈ మరకలు ఈ మట్టి ఇది అవినీతులు మరి మనకు అంటలేదు ఉన్నది ఏదో తిని బతికాం ఆటోలో తిరిగాను రిక్షాలో తిరిగాను బస్సులో ఎక్కాను రైల్లో ప్రయాణం చేశాను ఏదో అప్పుడు ఉన్న కారు ఉంది కాబట్టి దానికి ఆయిల్ పోయించుకుండా అంటేనే కష్టం బయటకు వెళ్ళాలంటే పదవు లేని పదవు ఇప్పుడు పదవు లేనప్పుడు బుడత ఖర్చు ఏదో ఇంట్లో కూర్చుందాం లేకపోతే అన్ని పిలిస్తే వెళ్దాం పలకరిస్తే పలుకుదాం మంచి చేయడం మన సంగసేవ మనకుంది రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేశారు ఒకసారి మినిస్టర్గా చేశారు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు మహిళ చైర్పర్సన్గా ఉన్నారు సంపాదించింది ఏం లేదంటారా సంపాదించుకోవడానికి ఎలా అండి సంపాదించటం అంటే నాకేమన్నా పోర్ట్ఫోలియోలు ఉన్నాయా లేనా పైరువీలు చేశానా లేకపోతే ఎలా సంపాదిస్తాం నాకు అర్థం
నా జీతం నా పెన్షనే దాంతోనే ఖర్చు పెట్టుకుంటాం లేకపోతే నా ఎగ్జిబిషన్స్ వాటి మూలంగా వచ్చింది లేకపోతే నాకున్న పొలం అంతే మాకేం లేదు పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్నారు బాబు వాళ్ళు వాడు పంపిస్తారు ఏదైనా అవసరం అయితే అంత అంతవరకే కదా ఎలా సంపాదిస్తామండి సంపాదించాల్సిన అవసరం ఏంటండి ఇంకా ఏం చేసుకుంటామండి ఏం చేసుకోండి ఏం చేసుకోవడానికి కాదు కాదండి సీట్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి అనుకుంటున్నారు డబ్బు లేకపోవటమే కదా డబ్బు ఖర్చు పెట్టలేకపోవడం డబ్బు లేకపోవడం అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఎందుకు సంపాదించాలి ఎవరినడి సంపాదించాలి ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాలి ఎట్లా సంపాదించాలి పైరు వీలు చేయాలి అంతే కదా మరి అంతమంది ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర పనిచేశాను ఒక్క ఫైల్ మీద నేను సంతకం పెట్టించానా ఒక్క పైరు వీలు ఏం చేశానా ఏ ముఖ్యమంత్రి చెప్పలేదు కదా ఆ ముఖ్యమంత్రులంతా మెచ్చుకునేవారు కదా ఇవాళ మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రజల వరకు కూడా రాజ్కుమార్ నేను కనిపించగానే ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వండి సెల్ఫీ దిగుదామండి ఫోటో దిగుదామండి మిమ్మల్ని చూడాలనుకున్నామండి అని ఇంత ప్రేమతో పలకరిస్తున్నారు అంటే నిజాయితీ కాపాడుతుంది నన్ను ఆ నిజాయితీని ఆ నీతి నిరాడంబరంగా బతకటమే చాలండి చూస్తున్నాను భగవంతుడు ఇది ఎట్లా రాశాడో తెలియదు సీనియర్ రాజకీయ నాయకురాలలో ఫస్ట్ పేరు మీరే ఉంటుంది రాజకీయాలలో ఎటువంటి మచ్చలేని రాజకీయ నాయకురాలు అనగానే మీ పేరే ఉంటుంది అది చాలు కదండి అది చాలు కదా అంతకన్నా కావాల్సింది ఏముందండి అంతకన్నా కావాల్సింది ఏముందండి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఒక కేసులు అక్కడికి అపవాదులు వేసి కేసులు పెట్టినప్పుడు మన ఈ మధ్య ఎస్టీ ఎస్టీ కేసు ఏదో పెట్టారు అవును తర్వాత వాళ్ళే అర్థం చేసుకున్నారు ఏమర్థం కాలేదు నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాదు అసలు ఎందుకు ఏం ఆశించి అసలు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా నేను చూస్తున్నాను వాళ్ళే అర్థం చేసుకుంటారు అట్లాగే వాళ్ళే ఊరుకుంటారు ఎందుకంటే నేనేమి అన్నది నిజంగా టీడీపీ డైరెక్షన్ లో అన్నపని రాజ్కుమార్ గారు నడిచారు కాబట్టి అంత కేసు అయిందని కూడా ఒక మాట ఎలక్షన్ లో కూడా నేను పని చేయలేదు కమిషన్ చైర్మన్ ఉన్నా కదా కొన్ని ఎలక్షన్ లో నేను వ్యతిరేకం చేశానా నాకు అది కూడా లేదు కదా అది అనవసరంగా జరిగిందండి ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారో నాకే తెలియదు ఏది ఏమైనా మళ్ళీ వాళ్ళే మనకి అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను అంతవరకు సంతోషం ఏదేమైనా మనం ఒక గౌరవంగా బతుకుతున్నాం ఒక గౌరవంగా ఉంటున్నాం భవిష్యత్తులో నా రాజకీయ జీవితం ఇంకా నేను విరమిస్తున్నాను అని నేను చెప్పలేను ఇప్పుడే రాజకీయ జీవితం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఎటు తీసుకెళ్తుందో జీవితం తెలియదు కాకపోతే పొరపాట్లు మాత్రం చేయను మంచి నిర్ణయమే తీసుకుంటాను ఆ నిర్ణయం ఎటు ఉంటుందనే నేను ఆలోచించాను చూస్తున్నాను అంటే మీ రాజకీయ వారసత్వం మీ కూతురు నిలబెడుతు పెడుతుందని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకున్నారు ఎందుకంటే వినుకున్న నియోజకవర్గంలో మీరు ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి మీ సింపతి ఓట్లు కొన్ని పడతాయి అనుకున్నారు వైసీపీ తరఫున కూడా కొంత జగన్ సింపతి ఓట్లు పడతాయని చూడాలని అక్కడ పెట్టారు కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల అమ్మాయి మనం చూడలేదు టైంలో కూతురికి తల్లి కొంచెం గ్యాప్ కూడా వచ్చింది అన్నారు నిజమేనా కొంచెం కొన్ని పరిస్థితులు అమ్మాయికి తనకు అనుకూలంగా ఉంది నిజంగా తను వెళ్ళి నుంచుంటే ఎలక్షన్లో నుంచున్నట్టు గెలుచుండేది ఖచ్చితంగా సింపతి ఉంది అంతకుముందు ఓడిపోయింది కాబట్టి గెలిచి ఉండేది మంచి భవిష్యత్తు ఉండేది కానీ ఆ వెళ్ళే పరిస్థితులు లేదు కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల మేము కూడా ప్రోత్సహించదలుచుకోలేదు మేము మెలకొండ ఊరుకున్నాం ఆమె కూడా ఈ పరిస్థితులకి కొన్నాళ్ళు వేచి ఉందాం అనేది అంతటా ఆమె కూడా ఉన్నారు ఏదేమైనా వాళ్ళ రాజకీయాలు వాళ్ళ వేయండి పెళ్ళి ఒక ఇంటికి పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఆమె వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు ఏం చేయాలో నేను జోక్యం చేసుకోను అట్లాగే మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు ఆయన రాజకీయాల్లో జోక్యం చేసుకోడు మా హస్బెండ్ కూడా నన్ను నియంత్రించాలనేటువంటి ధోరణి కానీ లేకపోతే ఇలా ఉండు అలా ఉండి శాసించడం కానీ ఉండదు నా ఇష్టానికి ఆయన ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఎక్కువగా నాకు మంచి సలహానే ఇస్తారు ఆ రోజున కూడా ఆయన చెప్పకుండా నేను వెళ్ళటం వల్ల దెబ్బ తిన్నాను నాదెల్ల భాస్కర్రావు గారు వ్యవహారంలో ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో ఎలా ఉంటుందో చూస్తున్నాను గౌరవిస్తే అంటే గౌరవిస్తే నన్ను గౌరవిస్తే ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని అనుకుంటాను కదా నన్ను దూరంగా పెట్టాలి వీళ్ళ ఇంకెందుకు లే ఇంకా వీళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేదు వీళ్ళతోటి పని ఏముంది అనుకుంటే నేను దూరంగా నిలిపోయే పరిస్థితి రావచ్చు చెప్పలేదు సో ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి అన్నారు కాబట్టి రఘు అనగానే నాకు గుర్తొచ్చింది రఘు గొంతు కూడా ఘంటసాల లాగా ఉంటుంది అన్నారు మీరు కూడా మంచి సింగర్ అని విన్నారు మీకు ఎలా తెలుసు మా అబ్బాయి పాడతాడని విన్నారా తెలుస్తుంటారు కదా అక్కడ ఇక్కడ అనుకుంటుంది బాగా పాడతాడు మంచి సింగర్ తను 
అమెరికాలో చాలా చోట్ల ఫంక్షన్స్ లో కూడా వాడు సొంతంగా నేర్చుకున్నాడు చాలా బాగా పాడతాడు ఈసారి ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా పాడించాలనుకున్నాను అమెరికాలో అన్ని చోట్ల ఫంక్షన్స్ లో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ తరకెళ్ళు పాడుతా ఉంటాడు టెలిఫోన్ లో పంపిస్తూ ఉంటాడు మ్యూజిక్ తో చాలా అందుకే అయితే ఎక్కువ ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఎక్కువ పాడుతా ఉంటాడు అమ్మ కోసం ఎప్పుడన్నా పాడాడా బాగా మొన్న కూడా తల్లు దినోత్సవం రోజు అమ్మ అన్నది చల్లని మాట అనేది ఇన్ఫార్మ్ ఇచ్చాడు అలాగా మీరు కూడా చాలా బాగా పాడతారు అని విన్నా నేను మా కోసం ఒక రెండు లైన్ మనసులు మనసు పండేను సూపర్ సినిమాలు ఎక్కువగా భానుమతి గారి పాట తీసుకోమండి సఫలము ఇది జిక్కి గారి కొంచెం కొంచెం అట్లా జాంగి గారి పాటలు ఏది పాడతారు బాగా ఇలా ఎక్కువ అటెండ్ అవుతుంటారు కదా మీరు కూడా సినిమా ఫంక్షన్ లకు కానీ ఎవరైనా చనిపోయినా కానీ బాగా ఎమోషనల్ అవుతారు ఎందుకని ఆ బాండింగ్ సినిమా ఇండస్ట్రీతో మీకు సినిమా వాళ్ళు అంత బాగుంటారు నేనంటే అందుకని వాళ్ళతో కూడా నేను చాలా బాగుండేదని ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాక కానీ హైదరాబాద్ లో ఉంటే చాలా ఫంక్షన్స్ పిలుస్తుంటారు వాళ్ళ సినిమా హాల్స్ సినిమా 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 హాల్స్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్స్ కే కాదు సినిమాలు విడుదలైనప్పుడు వాడు ముందు చూపించడం చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి రామానాయుడు గారి దగ్గర నుంచి అక్కనే నాగేశ్వరరావు వరకు బాలకృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నాగార్జున అక్కనే నాగార్జున గారు వాళ్ళు వాళ్ళ సినిమాలన్నీ కూడా చాలా చూపిస్తుండే వాళ్ళండి ప్రివ్యూ చేసినప్పుడు కూడా నన్ను తీసుకెళ్లి అందరు చాలా బాగుండే దాసనారాయణరావు గారు తమ్మారెడ్డి భారద్వాజ గారు చాలా మంచి ఆయనండి పాప ఆయన చిరంజీవి గారు చాలా మంచి ఆయన అలాగే మోహన్ బాబు గారు వాళ్ళ స్కూల్కి తీసుకెళ్తుంటారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా ఉంటారు మోహన్ బాబు గారి పిల్లలు మురళీ మోహన్ గారు అందరూ ఒకళ్ళని కాదులేండి అందరూ చాలా బాగుంటారు ఎవరైనా చనిపోయినా కానీ మీరు అక్కడ ప్రత్యక్షం అయిపోతారు వెంటనే చాలా చాలా సినిమా పరిశ్రమ చాలా ఇష్టంగా ఉంటారు నేనంటే పర్చూర్ బ్రదర్స్ కానీ రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ ఏదైనా చాలా అందరూ ఇంకా వరుసగా చెప్పాలంటే చాలా మంది బాగా ఎందుకండి ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ గారు అంతా మన ఇంటికి వచ్చేవారు కదా తెనాలి వచ్చినప్పుడు మన ఇంటికి వచ్చేవారు చివరిసారి కూడా వచ్చారు ఆయన నేను మిమ్మల్ని వీడియో బాగా చూశాను మేడం నాగేశ్వర్ గారు చనిపోయినప్పుడు ఒకటి ఎమోషనల్ ఒకటి తర్వాత ఉదయకరణ చనిపోయినప్పుడు కూడా చాలా ఎమోషనల్ కూడా ఉదయకరణ అబ్బాయి సినిమా ఫంక్షన్ కూడా అనిపించాడు తర్వాత చచ్చిపోయినప్పుడు నేనే వెళ్ళాను హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి చాలా బాగా ఇప్పుడు మర్చిపోలేను ఆ పిల్లోడి చాలా బాగా మా అమ్మాయి వాళ్ళు అబ్బాయి వాళ్ళు ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఉండేవాళ్ళు దానివల్ల మీకు చూసాను రెండు మూడు సార్లు అక్కడ అపార్ట్మెంట్ దగ్గర బాపాపం తర్వాత వేరే ఇల్లు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు జీవితం నాశనం చేసుకున్నాడు ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమో దగ్గర నిండు చూశారు ఆయన పార్టీలో మీరు ఉండి నడిచారు వెండిదండుగా ఉన్నారు అలానే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని కంప్లీట్ గా సినిమా వైపు చూశారు ఆయన మంచి పౌరాణికాల్లో వ్యత్యాసం అంటే ఏం చెప్పగలరు మీరు వ్యత్యాసం అంటే 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 ఏం కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు బోడా మనిషి నాగేశ్వరరావు చాలా తెలివైన మనిషి ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణికాల్లో తిట్ట నాగేశ్వరరావు గారు సాంఘీకంలో తిట్ట వాళ్ళిద్దరికి పోటీ అంటే అంతే ఎవరు కాలేదు ఎవరు కాలేదు సాటి నాగేశ్వరరావు గారు సాంఘిక సినిమాలో ఎంత అందంగా ఉంటారో ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణికాలు అంత ఆకర్షణీయంగా అందంగా ఉంటారు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఎంతో ఆకర్షణీయ అమ్మాయిల కళలు నాయకుడు నాగేశ్వరరావు అట్లాగే ఎన్టీ రామారావు గారు భక్తులందరికీ కూడా ఆయన రాముడు ఎంటి ఆయనే కృష్ణుడు ఎంటి ఆయనే కాబట్టి అట్లా వాళ్ళిద్దరి సమూజీలే ఎవరికి తక్కువ చేయడానికి లేదు మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయన రాజకీయాల్లోకి రాలేదు అంతే తేడు నాగేశ్వరరావు చాలా నిబద్ధత కలిగిన మనిషి చాలా పట్టుదల కలిగిన మనిషి చాలా మంచి మనిషి చాలా గౌరవించేవాడు నన్ను వ్యక్తిగతంగా పిల్లలు కూడా గౌరవిస్తారు అక్కడ నాగార్జున గారు వాళ్ళు కూడా బాగా గౌరవిస్తారు వారి సినిమాలు కూడా చాలా నేను ఫంక్షన్స్ పెట్టాను 
వారు కూడా నన్ను పిలుస్తారు చాలా మంచిగా ఉంటారు అలాగే చిరంజీవి గారు కూడా ఉంటాం చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న యూత్ లో బాగా నచ్చే హీరో అంటే మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు సినిమాలు చూస్తాను బాగానే వెంకటేశ్ చూస్తాను రామ్ చరణ్ చూస్తాను అన్ని చూస్తాను మహేష్ బాబు అని చూస్తాను రామ్ చరణ్ అన్ని చూస్తాను తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బాగా చూస్తాను అవి కూడా తర్వాత ఇంకా బాలకృష్ణ గారు కూడా సినిమాలు చూపిస్తా ఆయన సినిమాలు కూడా చూస్తాము మా అబ్బాయి ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి గారి సినిమాలు బాగా చూ వాడికి బాగా ఇష్టం బాగా ఇష్టం ఆ సినిమాలన్నీ చూస్తాం మా అబ్బాయి పిల్లలు కూడా మళ్ళీ మా చిరంజీవి గారు బాగా చిరంజీవి గారికి మహేష్ బాబు ఇద్దరే చూస్తారు బాగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలు చూసేటప్పుడు అనిపించిందా సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ని మించి మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి పిల్లలు అయితే ఒక మా అబ్బాయి చిరంజీవి సినిమాలు బాగా ఇష్టం చిరంజీవి గారి ఒక అలా పెద్ద అబ్బాయి ఏమో చిరంజీవి గారు అంటాడు వాడు చిన్నాడు ఉన్నాడు కదా జూనియర్ ఎంటారు మహేష్ బాబు ఈ బాగా చూస్తుంటాడు అది బాహుబలి చూసాక ప్రభాస్ తో చాలా బాగా పిల్లలు కొంచెం బాగా బాగా ఇష్టం నాకు బాహుబలి సినిమాలో రానా ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారండి రానా కూడా చాలా బాగా చేశారు ఇద్దరు బాగా చేశారు రానా భయంకరమైన యాక్షన్ కదా రానా కూడా మీకు ప్రభాస్ ఏమో పర్సనాలిటీ అది కానీ బాగా చేశాడు సినిమా ప్రపంచాన్ని ఈజీగా తీసుకోవడానికి లేదు ఒక సినిమా ప్రపంచం ఒక సినిమా నటుడిని నటుల్ని ముఖ్యమంత్రులుగా గెలిపించారు అంటే ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులను తీర్చిదిద్దిన సినిమా ప్రపంచం ఎంతో మంది సంఘ సేవకులను తీర్చిదిద్దిన సినిమా ప్రపంచం ఉదాహరణకి ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు తమిళనాడులో కర్ణాటకలో అక్కడ రా రాజ్కుమార్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు కదా జయలలిత ముఖ్యమంత్రి అయ్యింది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రాజకీయాల్లో శాసించే స్థితికి సినిమా యాక్టర్స్ వచ్చారు అలాగే అలాగే సంఘ సేవలో చూసుకున్నట్టయితే కనుక చాలా మంది ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు ఉన్నారు బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టి అని చూస్తూ ఉంటారు అలాగే ట్రస్ట్లు పెట్టి కూడా చాలా మంది ఆక్టర్స్ వీళ్ళంతా కూడా చాలా బాగా మురళీమోహన్ గారు వీళ్ళంతా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సినిమా ప్రపంచం అనేది మన సమాజాన్ని మార్చగలిగింది అది సమాజాన్ని చెడగొట్టిన సినిమా సినిమా ప్రపంచం బాగు చేసిన సినిమానే ఒక జీవనోపాధి కదా ఎంతో మంది కళాకారులు బతుకుతున్నారండి సినిమా మీద ఎంతో మంది ఉద్యోగస్తులు పోతు కరోనా వచ్చి వాడు మూతపడ్డాయి కానీ థియేటర్స్ ఇవన్నీ ఈ ఛానళ్ళు టీవీలు వచ్చి సినిమాల్స్ మూతపడ్డాయి కానీ ఒకప్పుడు ఏంటి మానవ జీవితం సినిమా జీవితం అంతే కదా ఏ రాష్ట్రంలో ఏ దేశంలో తీసుకున్నా బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ ఏ తీసుకున్నా కూడా కాబట్టి సినిమా ప్రప సినిమాని అంత తేలిక తీసేయడానికి లేదు కాకపోతే సినిమాల్లోపే చెడిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు సినిమాల్లోపే బాగుపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు సినిమాలు తీసి కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు సినిమాలు తీసి ఇది అడుగుతున్న పరిస్థితి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ దెబ్బతిన్నారు కాకపోతే ప్రభుత్వాలు కూడా చూసి మనం కనిపెట్టి ఉండాలి కాబట్టి నంది నంది అవార్డ్స్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలండి ఏంటో మరి నంది అవార్డ్స్ ఆ గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ అని లేకుండా సంవత్సరాల తరబడి అసలు నంది అవార్డ్స్ ఇవ్వడం చాలా దురదృష్టం అది నిజంగా ఫండ్స్ కూడా పెద్ద కాదు నిజంగా చాలా వాటి ఖర్చు పెట్టేదంటే ఫండ్స్ కూడా పెద్ద ఎక్కువ కాదు ఎందుకంటే అవార్డ్స్ ఉండటం వల్ల ఒక నాణ్యత అనేది వస్తుంది పిక్చర్స్ లో ఎంకరేజ్మెంట్ నాణ్యత కూడా ఉంటుంది దేనికి అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాం అనేది కూడా చేప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి సమాజానికి మనం సందేశం ఇస్తున్నామా సందేహం కలిగిస్తున్నామా అనే రెండు పరిస్థితులు రాకూడదు సందేశం ఇచ్చేటువంటి చిత్రాలకు సమాజాన్ని బాగు చేసే చిత్రాలకు మంచి కథ లేకపోతే మంచి నటన మంచి నైపుణ్యం మన హృదయాన్ని అద్దుకునే విధంగా అసలు పేర్లు కానీ పేర్లు పెట్టడంలో కానీ గతంలో అవన్నీ ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చెప్పాలి ఈ విధంగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఉంటేనే అవార్డ్స్ వస్తాయని తెలియజెప్పాలి కాబట్టి అవార్డులు మానేయకుండా అసలు ఎత్తేయకుండా అవార్డ్స్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలండి ఎందుకంటే గొప్ప నటనకి మనం చూసి వస్తున్నాం కన్నీళ్ళు పెట్టి వస్తున్నాం మనం డబ్బు ఎచ్చిస్తున్నాం ప్రజానీకం కాబట్టి సినిమాలు ఖచ్చితంగా నంది అవార్డ్స్ ఉండాలని నా భావన సినిమా వాళ్ళు చాలా మీటింగ్స్లో చెప్పారు నంది అవార్డులు అంతా కూడా ఒక రాజకీయం అండి ఆ పార్టీలో వచ్చినప్పుడు ఏదో వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారు కాబట్టి అదేం పెద్ద చెప్పుకోదగ్గ అవార్డులు కాదు అని ఎందుకంటే మీరు నంది అవార్డు దాంట్లో జూరీలో కూడా ఉన్నారు నిజంగా పార్టీలు పరంగా ఇస్తారా లేకపోతే టాలెంట్ పరంగా ఇచ్చారా ఎయిటీ ఫోర్లో ఉన్నానండి దానిలో మన శ్రీహరి గారు తీసినటువంటి సినిమా అది నేటి భారతం అటువంటి వాటికి ఇచ్చామండి నండి అవార్డ్స్ ఇచ్చి వచ్చాయి అంటే ఆ రోజుల్లో మహిళలకి గురించి సందేశాత్మకమైన చిత్రాల కోసం అవార్డ్స్ ఇచ్చాం మామూలు చిత్రాలు 
కోట్ల బడ్జెట్ చిత్రాలు గడిచింది కోట్ల బడ్జెట్ చిత్రాలు గడిచింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వేసే మెంబర్లు కూడా రాజకీయాల తావలోకండి వేయాలి ఉన్నా కానీ కొంచెం అంకిత భావంతో పనిచేసే వాళ్ళకి వేయాలి ఆదర్శం కలిగినటువంటి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఆ కమిటీ మెంబర్లో అందరినీ ఉంచాలి అటు అపోజిషన్ వాళ్ళు ఇటు అధికార పార్టీ వాళ్ళు అందరినీ ఉంచాలి వాళ్ళే కాకుండా సంఘ సేవకులు ఎన్జిఓలు తీసుకోవాలి పత్రికా ప్రతినిధులు కానీ అని తీసుకోవాలి మీలాంటి ఛానల్స్ వాళ్ళని తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ కమిటీ కూడా బాగుండాలి వాళ్ళని కమిటీ చేసి సినిమాల తరువుగా చూసి దానిలో అసభ్య పదాలు లేకుండా అసభ్యత లేకుండా చేయాలి ఇప్పుడు ఎట్లా కంటే పాడు విచ్చలవిడితనం అయిపోయింది కదా సెన్సార్ ఉందో లేదో తెలియదు కాబట్టి అవన్నీ కాకుండా కాబట్టి లేదండి సమాజాన్ని చెడగొడుతుంది అండి మంచి పద్ధతి కాదు కాబట్టి సినిమాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా అందే వాడు ఉండాలి దాని పారదర్శకత ఉండాలి ఇప్పుడు సినిమాలు అన్నీ చెడగొడుతున్నాయి అంటారు చాలా 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 ఛానల్స్ కానీ సెల్ ఫోన్ లేంటి ఈ ఫేస్బుక్ లేంటి వాట్సాప్ అన్ని చెడగొడుతున్నాయి ఆ పరిస్థితి రాకూడదండి నియంత్రణ ఉండాలి ఖచ్చితంగా నియంత్రణ ఉండాలి దేనిపైనైనా ప్రజా జీవితంలో రాజకీయాల పైన నియంత్రణ ఉండాలా తర్వాత సినిమాల పైన నియంత్రణ ఉండాలా టీవీ ఛానల్స్ పైన నియంత్రణ ఉండాలా సీ టీవీ సీరియల్స్ పైన కొంత నియంత్రణ ఉండాలి నేను మొట్టమొదటి చెప్తున్నాను మహిళలను అంత విలలుగా చూపిస్తుంటే ఎట్లానండి తోటి స్త్రీని ఎట్లా చంపాలి తోటి స్త్రీ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా పోగొట్టాలి తోటి స్త్రీ భర్తను ఎలా అలవరుతుంది ఎలా నేను స్వాధీనం చేసుకోవాలి తోటి స్త్రీ యొక్క జీవితాన్ని నేను ఎలా కాజేయాలి ఆమె ఆశ్చర్యత కాజేయాలి ఇదే సినిమాలండి ఆమెను ఎలా కిడ్నాప్ చేయాలి ఎట్లా రేప్ చేయాలి ఎలా రౌడీలను పంపించాలి ఆమె మీద ఏంటి అసలు భయంకరమైన పరిస్థితి వస్తున్నాయండి కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సినిమాలకు అవార్డులు ఉండాలి టీవీ ఛానల్స్కి అవార్డ్స్ ఉండాలి సీరియల్స్కి అవార్డ్స్ ఉండాలి వాటిలో నియంత్రణ ఉండాలి కమిటీలు ఉండాలి పర్యవేక్షణ ఉండాలి సెన్సార్ ఉండాలి ఓకే ఖచ్చితంగా సెన్సార్ ఉండాలి సో తర్వాత ఇంకో బుక్ రాశారు కదా మేడం నందపనేని నవరత్నాలు బుక్ కాదండి బుక్స్ అవి తొమ్మిది తొమ్మిది పుస్తకాలు ఏంటి దాని ప్రత్యేకత అండి ఎనిమిది దాకా బుక్స్ వచ్చాయండి ఇంకొకటి రావాల్సి ఉంది ప్రస్తుతం నేను నన్నపనేని నవరత్నాలు అంటే నా ఆలోచనలు నా వ్యాసాలు నా కథలు కథానికలు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వచ్చినటువంటివి టీవీలో వచ్చినటువంటివి అన్ని కొన్ని బుక్స్ వేసాను కొన్ని ఏమో కవితలు కథానికలు కొన్ని ఏమో జరిగిన సంఘటనలు యథార్థ సంఘటనలకి అక్షర రూపంలో నేరాజనాలు సమర్పించినవి కల్పన చావలా పట్ల పూలం దేవి పట్ల తర్వాత కాళూజీ గారి పట్ల సి నారాయణ రెడ్డి గారి పట్ల బాలయోగ్ గారు ఇలా చాలామంది ఎవరైతే ప్రముఖులు ఎవరైతే ఇదయ్యారో వాళ్ళందరి గురించి వైజయంతిమాల సౌందర్య ఇలా వాళ్ళ మీద కూడా రాసిన కవితలు అలాగే బస్సులు మోగరోధన అని బస్సులు తగలేసినప్పుడు నా అంతరంగం ఎలా ఉండేది అనేది ఇలాగ చాలా చాలా బల ఏమంటారు చాలా బలహీన వర్గాల గురించి తర్వాత తినటానికి తిండి లేనటువంటి వాళ్ళు వంటానికి నీడ లేనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరి గురించి కూడా చాలా రాశానండి అవన్నీ నన్నపనే నవరత్నాలు హైదరాబాద్లో అంతా కూడా విడుదల చేసాం అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ రీవ్యూ పెడతానండి తప్పనిసరిగా ఆ బుక్స్ మళ్ళీ ప్రకటించి నన్నపనేని గారి ప్రయాణం ఎటువైపు టీడీపీలోనే మనం కూడా సాధించి ఇక్కడే నేనేంటో నిరూపించుకుంటా అంటారా లేకపోతే ఇంకొక కండవం మార్చి నాకు మంచి పదవి వచ్చిన దాకా మళ్ళీ పోరాడతాను జంప్ అవుతాను అంటారు ఖండవాళ్ళు మాత్రమే నాకు అలవాటు లేదండి మార్చాలని అభిలాష లేదు నాకు అసలు ఖండవాళ్ళే సరి చేసుకొని ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఎక్కువగా స్వేచ్ఛగా ఉండటానికే ఇష్టపడతాను ఒకళ్ళ బానిసల్లాగా ఉండాలను లేకపోతే ఆజనాయకత్వం చెప్పిందే వినాలనే దాంతో నేను ఏకీకరించాను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను స్వేచ్ఛగా ఉండాలనుకుంటాను నా నా పరిధిలో నేను ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉండాలనుకుంటాను తర్వాత డబ్బు రాజకీయాలు నా చేత కాదు అవినీతి రాజకీయాలు నా చేత కాదు పూట ఒక మాటి వెంట వెంటనే మారటాలనేది కూడా నా చేత కాదు ఎంతో బలమైన కారణం ఉంటే తప్ప మారానే వరకు నేను ఎప్పుడు రాను అసలు కానీ నేను జీవితం ఉండాలి ఇక్కడ మొక్కలు అన్నారు కదా మీరు ఎండాకాలం వచ్చింది రక్షించాలనుకున్నాను ఎండిపోతున్నాయి ఈ పాపం అయినా సరే బతికించుకోగలిగా ఇప్పుడు ఈ వర్షానికి అవి మళ్ళీ చాలా చక్కగా ఉన్నాయని అన్నారు కదా కాబట్టి అట్లానే మంచి భవిష్యత్తు ఉండొచ్చు రాజకీయాల్లో ఇంకెళ్ళే ముందో లేదో నాకు తెలియదు ఇప్పటి వరకు ఉన్న భవిష్యత్తులో నేను సాధించింది ఏమిటి అనుకుంటే ఒక పల్లెటూరు అమ్మాయిగా ఏమి చదువుకునేటువంటి రాజకుమారిగ నేను ఏం సాధించాను ఏం కోల్పోయాను ఏం నష్టపోయాను ఏమైనా లబ్ధి పొందానా అసలు ఎప్పుడైనా స్వార్థంగా ఆలోచించానా నిస్వార్థంగా సేవ చేశానా అనేది ప్రజల మాటల్లో మీలాంటి వాళ్ళ యొక్క ఛానల్స్ మాటల్లో మొత్తం నాకు లభించినటువంటి ఆదరణ 
నాకు లభించిన నిరాదరణ నాకు లభించిన ప్రోత్సాహం నాకు వచ్చిన నిరుత్సాహం మొత్తం జీవిత కథ రూపంలో పెడుతున్నారండి తొంభై పేజీల వరకు రాశాను మళ్ళీ మొదలు పెడతాను ఇంకా ఉంది చాలా రాయాల్సి ఉంది అన్నీ కూడా రాస్తాను అందరి వ్యక్తులు ముఖ్యమంత్రులు ఏంటి పార్టీల అధ్యక్షులు ఏంటి మిగిలిన వాళ్ళు ఏంటి అపోజిషన్ వాళ్ళు ఏంటి మహిళలు పట్టినటువంటి గౌరవం ఏంటి అగౌరవం ఏంటి మహిళలు రాజకీయాలు ఉండే కష్టాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి రాళ్ళదెబ్బలు చూసాం పొల వర్షాలు చూసాం ఇవన్నీ గురించి అవి రాస్తూ ఉన్నాను మొత్తం రాస్తానండి ఉన్నదన్నట్టే రాస్తాను దాని మూలంగా కొంతవరకు కొంతమందికి నేను కొంత సందేశం ఇవ్వగలుగుతాను కొంత ఆదేశంగా నిలవగలుగుతాను కొంత గుణపాఠంగా కాగలుగుతాను కొంతమంది పొరపాట్లు చేయకుండా తప్పటడుగులు వేయకుండా నివారించగలుగుతానని ఆశ నాకు ఉంది అది నేను చేయబోయేటువంటి ఒక నా చివరి దశలో చేయబోయేటువంటి కార్యక్రమం సో ఇప్పుడు మీరే అన్నారు ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రుల జీవిత చరిత్రలు కానీ ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని నష్టాలు అన్నీ రాస్తా అన్నారు చూశారు కూడా వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు నా పట్ల ఎంత అభిమానంగా ఉన్నారు ఎంత నన్ను అభిమానించారు నాకు ఏ విధంగా ప్రోత్సహించారు నన్ను ఎవరు అభిమానించలేదు ఎవరు ప్రోత్సహించలేదు నన్ను రాజకీయాల్లోకి ఎదగనివ్వకుండా చేసింది ఎవరు నన్ను రాజకీయాల్లోకి ఎదగనీయకుండా చేసింది అంటే పుస్తకంలో ఏం రాస్తారు ఎదగనీయకుండా చేశాను అనుకున్న వాళ్ళు అనుకుంటే చాలా పొరపాటు నేను తలుచుకుంటే నేను తలుచుకుంటే ఎవరు ఎదగనీయకుండా చేసేవాళ్ళు కాదు రెండోది నాకు ప్రోత్సాహం కూడా పెద్దగా లేదండి నా అంతటి వెళ్ళటం నాకు ఆడపాద లేరు భర్త చచ్చిపోతే భార్య రాజకీయాల్లోకి రావడం తండ్రి చచ్చిపోతే కూతురు రాజకీయాల్లో రావడం మామ చచ్చిపోతే కోడలు రాజకీయాల్లో రావడం అట్లా రాలేదు నేను మా చిన్మం గారు నన్నపనేని వెంకట్రావు గారు అక్షాభ్యాసం చేశారు వారు నన్ను రాజకీయాల్లో తీసుకొచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు అసెంబ్లీకి పంపించారు చెన్నారెడ్డి గారు చీఫ్ విప్ చేశారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ప్రోత్సహించి చీఫ్ విప్గా కొనసాగించారు తర్వాత చంద్రబాబు గారు ఎమ్మెల్సీ చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం అక్కడ సత్తనపల్లిలో సీట్ ఇచ్చి గెలిపించారు కాబట్టి చెన్నారెడ్డి గారు సీటు యూనికోడ్లో గెలిపించారు మళ్ళీ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు యూనికోడ్లో నేను గెలవడానికి చాలా కృషి చేశారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నా అంతటి నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను నా అంతటి నేను పదవి పోగొట్టుకున్నాను అయితే నాకు వచ్చే పదవులు అడ్డుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది బతికే ఉన్నారా అంటే ఉన్నారు కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది పోయి ఉండొచ్చు ఏదేమైనా వాళ్ళు ఏం చేశారని నాకు అనవసరం నేను నిలుపుకున్నానా లేదా కాబట్టి నాకు పదవి ఉన్నదే అలంకారమా పదవి లేకపోయినా రాణించాను ఒకటి మాత్రం గర్వంగా చెప్పగలను ఓకే పదవి ఉన్నా లేకపోయినా రాజకుమారి రాజకుమారి అది రాజ్యం లేని రాజకుమారి కావచ్చు డబ్బు లేని రాజకుమారి కావచ్చు కోటీశ్వరాలు కాకపోవచ్చు కానీ మంచి పేరు ఉన్న రాజకుమారిగా మాత్రం నేను సంతోషపడతాను అంతవరకు అయితే ఈ రాజకీయ విరమణ అనేది ఏ టైంలో చేస్తానో ఎప్పుడు చేస్తానో వేచి చూడాలి మీలాంటి వాళ్ళంతా కానీ ఒక సంచలనం అవుతుంది అది కూడా ఖచ్చితంగా నా జీ నా జీవిత కథ అంతా రాసిన తర్వాత ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రజలు ఏ విధమైనటువంటి ఇది వస్తుంది వాళ్ళు ఏం చూస్తారు అక్కడ దానిలో ఏమి ఉంటుంది అంతా చూస్తారు మా అబ్బాయి నా అభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తాడు నా సూచనలు చేస్తాడు అమెరికాలో మా అమ్మాయి నా అభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తుంది నా సూచనలు చేస్తుంది ఆమెకి సంఘసేవ భావం ఉంది ఆమె వేరే పార్టీ కావచ్చు నేను వేరే పార్టీ కావచ్చు నా జీవిత కథ రాయడానికి మా అబ్బాయి అమ్మాయి నా భర్త ముగ్గురు కూడా ప్రోత్సాహం ఉంది అది ఖచ్చితంగా రాస్తా అది కథ కాదు వాస్తవ గాథ కాబట్టి ఒక పల్లెటూరులో పుట్టి సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టి ఐదో క్లాస్ కూడా చదువుకోకుండా రాజకీయాల్లోకి ఎలా రాగలిగాను రాజకీయాలు ఎలా ఇమడగలిగాను రాజకీయాలు ఎన్ని ఆటుపోట్లు తిన్నాను రాజకీయాలు ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు తిన్నాను రాజకీయాల్లో ఎన్ని విజయాలు సాధించాను రాజకీయాలు నన్ను ఎవరు ప్రోత్సహించారు ఎవరు నిరుత్సాహపరిచారు ఎవరు పొగిడారు ఎవరు తెగిడారు కాబట్టి నాకు కన్నీళ్ళు తెప్పించింది ఎవరు నాకు పన్నీరు కురిపించింది ఎవరు నా కుటుంబం నన్ను ఎంతవరకు ప్రోత్సహించింది నా కుటుంబం నన్ను రాజకీయాల్లోకి ఎంకరేజ్ చేసి ఎంత నష్టపోయింది నా బిడ్డలకి నా భర్తకి ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళకి సేవ చేయకుండా ప్రజల కోసం సేవ చేస్తూ ఎంత నష్టపోయారు ఇవన్నీ చూపిస్తానండి సో మీరు చెప్పేది వింటుంటే మీ జీవితంలో వెన్నుపోట్లు ఎక్కువనే అనుకుంటా జీవితంలో వెన్నుపోట్లు లేదు ఒకే ఒక్కసారి అది వెన్నుపోటానండి ఎదురుపోటానండి లేకపోతే అది తప్పనండి ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రమే నేను నా ఆయన విద్రోహం చేశాను అది ఎప్పటికీ ఒప్పుకుంటాను కానీ నాకు అంటూ వెన్నుపోట్లు పొడిచారా లేకపోతే ఎదురుపోట్లు పొడిచారో తెలియదు కానీ ఏదేమైనా 
నా కృషికి తగినంత ఫలితం మాత్రం నేను పొందలేకపోయాను అనేది అది అందరికి తెలుసు అది ఎందుకు దక్కలేదు అనేది మాత్రం కేవలం ఆర్థికమైనటువంటి పరిస్థితి మాత్రం సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులను చూశారు వారి పరిపాలన చూశారు వాళ్ళతో పనిచేశారు ఇప్పుడున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి దాదాపు అభివృద్ధి చేయకపోయినా కానీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ లో ముందున్నాడు అందరికన్నా ముందున్నాడు బాగా చేస్తున్నాడు అన్న మాట టీడీపీ అంటుంది చాలా మంది అంటున్నారు మీ వాదన అయితే ఏంటంటారు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అనేది ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా చేస్తారు చంద్రబాబు గారు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు వేరే అయితే ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఎవరికి కూడా కక్ష సాధన ధోరణి ఉండకూడదు అనేది మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను ఎవరైనా సరే జగన్ పరిపాలన నేను చెప్పలేను అది నేను చెప్పలేనండి ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంది కాబట్టి ప్రజలు చెప్తారు నేను చెప్పలేను ఏది ఏమైనా ఒకటి మాత్రం యథార్థం మాట్లాడదలుచుకున్నానండి నేను ఎవరు జోలికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు ఏ ఇబ్బందుల్లో చిక్కుదలుచుకోలేదు ఎవరిని కూడా నిర్ణయించదలుచుకోలేదు ఎవరిని విమర్శించదలుచుకోలేదు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నాను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నన్ను పార్టీనే దూరంగా పెట్టింది మహిళా కమిషన్ వేసి అప్పుడే పార్టీకి దూరం అయ్యాను నేను చేయకూడదు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ మహిళా కమిషన్ పోయిన తర్వాత నా పార్టీ బాధ్యతలను అప్పచెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఏమి ఎవరిని మాట్లాడని ఇంకా ఇబ్బందులు తెచ్చుకోదలుచుకోలేదు ఈ వయసులో నాకు అంత అవసరం కూడా ఉందని నేను అనుకోవడం లేదు నేను ఎంత మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నానో నేను నా నా ద్వాస అంతా కూడా ఒక సంఘ సేవ చేయాలని చాలా మందికి హెల్ప్ చేయాలని నాకు ఓపుకున్నంత వరకు కూడా అట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఏదైనా పాల్గొవాలని ఒక ఎన్జిఓగా రాణించాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పటివరకు రాజకీయ వేతకు ఉన్నాను ఇక ముందు ఒక ఎన్జిఓగా ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను అదొకటి మాత్రం ఆలోచన చేస్తున్నానండి నేను చెప్పింది యథార్థం అంటానికి ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు పెద్ద వర్షం వచ్చింది కాబట్టి భగవంతు ఉన్నాడు నేను వాస్తవానికి చెప్పాను ఎందుకంటే నలపనేని రాజకుమారి తెరిచిన పుస్తకం అని అంటుంటారు జీవితం కూడా నిజంగా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కూడా అర్థమవుతుంది మేడం చాలా శ్రమ అండి మామూలు శ్రమ కాదు నేను చేసింది ఎంత శ్రమ చేశానంటే ఏ మహిళ చేసి ఉండదు నేను చేసిన శ్రమ ఇప్పుడు మోకాళ్ళ నొప్పులు కానీ నడువు నొప్పి కానీ మెడ నొప్పులు కానీ తలనొప్పి కానీ లేకపోతే ఏడకు సరిగ్గా తినక కడుపులో నొప్పి కానీ ఎన్నో బాధలు భరించాను నేను కానీ దానికి తగిన గుర్తింపు వచ్చిందని నేను అనుకోవడం వైరాది ఇంకా హెల్తీగా ఉండేది నాయి చాలా హెల్తీ బాడీ నాది మరీ అసలు బాగా ఎంత పొద్దుపోయే వరకు తిరుగుతా పొద్దుపోయే వరకు మీటింగ్లు చెప్తా గొంతు నరాలు తిరిగిపోయే వరకు అరుస్తా చాలా కష్టపడ్డా నేను తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ లో కన్నా తెలుగుదేశంలో నేను పడ్డా కష్టం ఇంకా బాగుండేదా అని అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్ అడగకపోతే నన్ను ఒప్పుకోరు నలభై సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను అన్నపనేని రాజకుమారి గారు ఇప్పుడు చూస్తున్న అన్నపనేని రాజకుమారి గారు పెద్ద తేడా ఏం కనిపించట్లేదు ఏంటి అందం సీక్రెట్ ఏంటి ఇప్పుడు మీరు పొగడాలని పొగుడుతున్నారే కానీ లేదు లేదు డెబ్బై రెండు వేళ్ళు వచ్చి అంటే బాగా తింటాను పెరుగు మిల్క్ నెయ్యి ఎక్కువ వాడతానండి ఇంతే రాసి ఇంకేం లేదు తర్వాత తేన నిమ్మకాయ రసం దానిలో అల్లం తర్వాత ధనియాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ వేస్తారు మిరియాలు ఇవన్నీ పొడేసి అది తాగుతాం కషాయం అంతకుమించి ఇంకా ఆరోగ్య రాష్ట్రాలు ఏం లేవు ఆకర్షణ రాశారు అంత అందం అంటారా అందం లేదు పాడు లేదు అందమే ఉంటుందండి ఎవరిని అడిగినా రాజ్కుమార్ అంటే సామన్ సాయిలో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది ఆ బట్ చూడదగ్గ ఫేస్ అంతే అంతవరకు అంతవరకే తెలుసు అంతవరకే సంతోషపడతాను ఇంట్లో సామాన్ కన్నా గాజులు ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటారు ఇంట్లో యాంటిక్స్ అవి కూడా ఉంటాయండి నాకు ఎనకడ వస్తువులు అంటే ఇష్టం అవన్నీ సేకరించాను అవన్నీ ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టేదాన్ని ఇప్పుడు పెట్టడానికి శక్తి లేదు గొంతు కూడా ఉందనిపించట్లే చూస్తా అది ఏం చేయాలనే చూస్తా ఎగ్జిబిషన్ పెడితే నన్నపనేని చీరలు నన్నపనేని 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 కలెక్షన్స్ అండ్ నన్నపనేని సెలెక్షన్స్ అని ఎగ్జిబిషన్స్ పెడుతుంటాయి అండి నేను ఒక రూమ్ ఉంటే గాజులు మొత్తం దర్దాపు ఉంటాయండి రూమ్ ఉండే కానీ చాలా ఉంటాయి అరమల్ నిండ నా ఆస్ అంతా కూడా ఈ నల్ల ఈ నల్ల పూసలు ఈ మట్టి గాజులు ఈ కాటన్ చీరలు చాలు కదా జీవితంలో నేను సత్తనపల్లి నుండి గెలిచాను వినుకొండ నుంచి గెలిచాను మా అమ్మాయి కూడా వినుకొండలో పోటీ చేసింది నా ప్రమేయం లేదు దానిలో వారంతా వారే వెళ్ళారు మా పార్టీ వాళ్ళు సీట్ ఇచ్చారు వెళ్ళారు అయితే అమ్మాయికి రాజకీయాల్లో కన్నా కూడా సంఘ సేవ చేయాలని ఉండేది అది ట్రైబల్ ఏరియా కాబట్టి నాతో నేను ఇక్కడ పోటీ చేసినప్పుడు చూసింది బొల్లపల్లి మీ మండలమే ఆ ట్రైబల్ ఏరియాలో నేను ఎక్కువ చేశాను అందుకే వాళ్ళు ఇప్పటికీ తలుస్తారు అక్కడ బండ్లమోటు బొల్లపల్లి గండిగనుమల తండ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సేవ చేయాలని అమ్మాయికి చాలా ఉండేది అందుకని తను అక్కడ పోటీ చేసినప్పుడు ఆలోచనతో నేను కూడా వినుకోవడం చాలా చేయాలనుకున్నాను ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా అక్కడే ఉండి వాళ్ళకి చేయాలనుకున్నానండి తర్వాత నేను తెలుగుదేశం పండుగ చేరటం వల్ల అవక
వినుకోడలో మళ్ళీ గెలవాలనుకున్నాను గెలవలేకపోయాను కానీ వినుకోండి అంటే మాత్రం మర్చిపోలేదు మళ్ళీ పోటీ చేస్తానని చెప్పలేదు చెప్పను ఎందుకంటే చేయలేదు ఓపిక లేదు ఇప్పుడు ఇంకా వయసులో ఉన్నప్పుడే చేయలేకపోయాను కానీ వినుకోండానికి చేయాలని ఉంది ఏదో ఆ తండాల్లో ఆ పేదవాళ్లకు ఏదో చేయాలి ప్రజలు చాలా మంచివాళ్ళు అక్కడ చాలా చేయాలని ఉండేదండి అందుకోసం ఏంటంటే మీరు వినుకొండ ప్రాంతం కాబట్టి మీరు బండ్లం బల్లాపల్లి మండలం కాబట్టి అందరిని అడిగానని చెప్పండి తప్పకుండా ఈ మధ్య ఎవరు పోతే వెళ్తే కూడా వాడు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చారు నన్ను చూడటానికి అది జీవితంలో మర్చిపోలేని మధుర స్మృతి అనమాట అదొకటే ఉంది అక్కడ ఏదన్నా చేయాలి అని ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుండా చేయలేకపోతున్నాను కానీ వినుకొండ అంటే నాకు కానీ మా అమ్మాయికి కానీ చాలా ఇష్టం అనమాట ఎప్పుడు ఆ ప్రచారం మిమ్మల్ని ఆదరిస్తూనే ఉంటుంది మళ్ళీ పోటీ చేసిన గిరిజే అవకాశం కూడా ఉంది చూద్దాం మేడం డెఫినెట్ గా మళ్ళీ కలుద్దాం మంచి రాజకీయాల్లో మిమ్మల్ని ఇంకొక కోణంలో చూడాలని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు మీరైతే విరమించకండి పెద్ద సంచలనం సృష్టించకండి అప్పుడే ఖచ్చితంగా కొద్ది మాసాల్లో నా బుక్ రెడీ అయిపోతుంది ఇది ఖచ్చితంగా సంచలనం అవుతుంది చాలా మంది మెచ్చుకుంటారు నొచ్చుకునే వాళ్ళు ఉండాలని నేను అనుకోను ఎవరో నొచ్చుకుంటారని నేను రాయకుండా ఉండను కాబట్టి చాలా మంచి మెటీరియల్ ఇస్తానండి మీరు చూద్దురు కానీ ఖచ్చితంగా చూద్దురు కానీ డెఫినెట్ గా మళ్ళీ కలుస్తారు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు ఇంత అవకాశం ఇచ్చారు సుమ ఛానల్ నుంచి మీరు వచ్చి ఇంత శ్రద్ధ తీసుకుని నన్ను ఎత్తుకుంటా వచ్చి అందులో రాజకీయాలు ఏ పదవి లేనప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఏ పదవి లేనప్పుడు ఇంత గౌరవించడం ఏ పదవి లేనప్పుడు కొన్ని లక్షల మందికి నన్ను మళ్ళీ పరిచయం చేయాలనుకోవడం అనేది నేను జీవితంలో మర్చిపోలేను నాకన్నా వయసులో చిన్నైనా నా మనవడు వయసు అయినా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను సో మచ్ థ్యాంక్ యూ